வணக்கம் திஸ் இஸ் கிரண் வெல்கம் டு தி ஷோ புளியாச்சதி நம்ம எது கொண்டாடுறோம் கொள்கைட்டிக்காக ஆப்பிள்லாம் சொல்லக்கூடாது ஆக்சுவலாக புளியார் சேர்த்தி எது கொண்டாடுறோன்னா புளியார் பிறந்ததை வந்து கொண்டாடுறதுக்கு தான் புளியார் சேர்த்தி கொண்டாடுறோம் அதுவும் எப்படி கொண்டாடுறோம் பார்வதி தேவி மாதிரி எப்படி இயற்கை மூலியமாக அவங்க உருவாக்குனாங்களோ நம்மளும் களிமண்லேயே அப்படியே உருவாக்கி தொப்பை எங்கேயுமே வச்சு நம்ம வீட்டில் வச்சுன்னு கும்பிட்றோம் அதை இன்னாதா திரும்பி தண்ணியில் கரைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் புளியார் உருவான விதத்தை குறிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து தண்ணியில் கரைக்கிறோம் இப்போ எப்படி நம்ம பாட்டி வீட்டுக்கு வெக்கேஷனுக்கு வந்தால் நல்லா சாப்பிட்டு கிஃப்ட்டு கும்பிட்டு திரும்பி நம்ம வீட்டுக்கே போயிடும்ல பாட்டி வீட்டில் வருகிறோம் அதே போல் தான் இப்போ புளியார் நம்ம இயற்கை விதமாக எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வீட்டில் வச்சுட்டு நல்லா திருப்தியாக கும்பிட்டு திரும்பி புளியார் அவர் இருக்க எத்தனை அனுப்பணும்ல அதை குறிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து தண்ணியில் கரைக்கிறோம் எப்படி இது கதை இது கதை இதுக்கு பின்னாடி இருக்க சயின்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா விநாயகர் சதுர்த்தி நம்ம எப்போ கொண்டாடுறோம் எப்படி கொண்டாடுறோன்னு பாருங்கள் ஆக்சுவலாக நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஆடி மாதம் முடிஞ்ச பிறகு தான் வந்து விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாடுறோம் அது என்னத்துக்கு ஆடி மாதம் முடிஞ்ச பிறகு விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாடுறோம் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஆடி மாதத்துக்கு முன்னாடி என்ன நடக்குது வெயில் அடிக்கும் என்ன வெயில் உங்கள் வீட்டு வெயில் எங்கள் வீட்டு வெயில் இல்லை உங்கள் அக்கா உங்கக்கா வெயில் அடிக்கும் அப்போ அடிக்க சொல்ல என்ன ஆகும்னா ஊரில் இருக்க ஆறு ஏரி குளம் கிணறு எல்லாத்துலேயும் வந்து தண்ணி வத்திரும் வெறும் மண் மட்டும் தான் இருக்கும் அப்புறமா ஆடி மாதம் பெய்கிற மலையில் எல்லா ஆமன்னா அச்சின் போயிடும் அதுக்கப்புறமா என்ன ஆகும்னா ஆடி மாதத்துக்கு அப்புறம் போயிடும் மலையில் வந்து எங்கேயுமே வந்து தண்ணி நிற்காது எதுக்குன்னா எல்லா இடத்துலையும் மண் இல்லை இது புரிஞ்சுக்கிட்ட முன்னோர்கள் என்ன பண்ணாங்க ஆகா ஆ சரி களிமண் போட்டால் தண்ணியும் பிடிச்சி வச்சுக்கும் அப்புறமா அவ்வளோ வறட்சியும் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு களிமண்ணாக போட்டிருந்தாங்க இதை ஊரில் இருக்க எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க போல் விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஏன் எதுக்குன்னு கேட்டிருப்பாங்க போல் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து ஊரில் இருக்க எல்லோரும் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சாமி பேரை சொன்னாங்க எப்படின்னா தம்பி தம்பி நீங்கள் வந்து இப்போ களிமண்ணில் புளியார் செஞ்சு சாமி கும்பிட்டு ஆற்றுல கரைச்சிங்கன்னா ஊருக்கு நல்லது நடக்கும் எல்லாேருக்கும் நல்லது நடக்கும் உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகும் உங்களுக்கு குழந்த பிறகும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க போல் அந்த காலத்து நைன்டிஸ் கிட்ஸ் போல் எல்லாருமே செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க ஆக்சுவலாக என்னென்னா முன்னோர்கள் வந்து நம்மளை ஏமாற்றணுன்றதுக்காக இதை சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க பயபக்தியோடு ஒரு விஷயத்த சந்தேகப்படாமல் செய்யணும் அது எல்லாருக்கும் நல்லது நடக்கும் அதுக்காக அது சொல்லியிருப்பாங்க பக்தியோட புத்திசாலித்தனம் வரணுன்றதுக்காக தான் இது சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் காலப்போக்கில் என்ன ஆச்சுன்னா பக்தியோட பயம் தான் நிறையா வந்திருக்கு நோக்கு புரிதோணும் அது மட்டும் இல்லைங்க நம்ம புளியாரை கரைக்கும் போது புளியார் மட்டும் கரைக்கிறது இல்லை அவரோட சேர்த்து இருபத்தோரு தானியங்கள் கரைக்கிறோம் இது எதுக்கு இருபத்தோரு தானியங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதை கரைக்கும் போது அந்த தண்ணியோட குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் தண்ணி வந்து பியூரிஃபை ஆகும் உண்மையாகவே நீங்கள் பக்தியோட சாமி கும்பிடுறதா இருந்தால் தயவுசெய்து இந்த பிள்ளையார் சதுர்த்திக்கு களிமண்ணில் செஞ்ச பிள்ளையாராக வாங்கி கும்பிடுங்க அண்ட் நிறைய பேர் என்னென்னா அவங்க வீட்டு பிள்ளையார் நல்லா இருக்கணும் ஃபோட்டோவில் நல்லா தெரியணுன்றதுக்காக பிளாஸ்டர் ஆஃப் பேரிஸில் வாங்கி கும்பிடுறாங்க நிறைய பெயிண்ட் அடித்த பிள்ளையார்லாம் வாங்குறாங்க ஸோ இதனால் என்னென்னா நம்ம சாமி கும்பிட்ற பர்பஸே அது மாற்றிடுது நம்ம எதுக்கு சாமி கும்பிட்றோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நம்ம நல்லா இருக்கணும் நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் நம்ம சுற்றுச்சூழல் எல்லாமே நல்லா இருக்கணுன்றதுக்காக பட் நம்ம சாமி கும்பிட்ற விதமே தப்பாக இருக்கும் போது அது எப்படி நல்லது நடக்கும் பழி பிள்ளையார் மேலே வராமல் பார்த்துக்கோங்க வி கெட் வாட் வீடு இப்போ என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சிங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு தயவுசெய்து களிமண்ணில் செஞ்ச பிள்ளையாரை வாங்குங்க அண்ட் இது எப்படி கரைக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா கடலில் போய் கரைக்காமல் முடிஞ்ச அளவுக்கு நியர்பையில் இருக்க ஏரி குளம் குட்டை கிணறு இதில் வந்து கரைக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் எதுக்கு நான் இதை சொல்கிறேன்னா இது வந்து ஒரு வாட்டர் கன்சர்வேஷன் ப்ராசஸ் இது எப்படின்னா நம்ம அடியில் இருக்க களிமண்ணால் நம்ம வாட்டரை வந்து எவாப்ரேட் ஆகாமல் பார்த்துக்கலாம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஸோ இதனால் நம்ம நியர்பையில் இருக்க வாட்டர் பாடிஸ்லாம் வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணலாம் லெட்ஸ் டூ இட் கணபதி பாப்பா 